সিলেট চিনাম চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজারে জন্ম হয় পিরোজপুরের সাগর নামের একটি ছেলের সাথে পরিচয় হয় তার দু সালে প্রেমে আবদ্ধ হয় দুটি বছর একটি পর্যায়ে গিয়ে দু সালে তাদের বিবাহ হয় সুন্দর ঘর সংসার করছিল স্বামী বেকার তাই তার উন্নতির জন্য ব্যবসা করবে বলে তিন লক্ষ টাকা তার মায়ের ঘর থেকে এনে তিন লক্ষ টাকা নেয়ার দু মাসের মধ্যেই পালিয়ে যায় স্বামী হতভাগ্য শিলার সে করুণ কাহিনী নিয়ে আজ আমাদের স্টুডিওতে হাজির হয়েছে শিলা আমরা শিলা থেকে জানব তার সেই করুণ অবস্থার কথা এর মধ্যে আমরা জানতে পারি শিলার নাকি একটি সুন্দর মেয়েও আছে শিলা আমাদেরকে আরো জানায় বাড্ডায় একটি জিডিও হয়েছে সে সাগরের নামে এ ব্যাপারে শিলার কি বলে আমরা একটু জানি গত মাসের দুই তারিখ আমি ঢাকা পাটা থেকে একটা চিঠি করলাম সাধারণ চিঠি করার পরে পুলিশ অফিসারকে পুরো চিঠির ব্যবস্থা দিয়ে চলা আসছে বিগত বিশ দিন হয়ে গেছে আগে তুলে রিপোর্ট পাওয়া যায় আর সোমবার এসআই ফোন করে বলছে সে ধান কোম্পানিতে নেই এটার জন্য এদিকে শিলার অভিযোগ বাড্ডা থানায় জিডি করার পরেও গত দু তারিখ এ মাসের দোসরা নভেম নভেম্বর তিনি বাড্ডা থানায় একটি জিডি করেন তার হারানো টাকার জন্য কিন্তু অতবধি সে এসআই কোনো ধরনের রিপোর্ট তাকে দিতে পারেনি বলেও তার অভিযোগ আমরা কথা বলেছিলাম বাড্ডা থানার এসআই মহোদয়ের সাথে তিনি আমাদের জানান ব্যবস্থা নিচ্ছি ব্যবস্থা নিচ্ছি নিব বলেই দিনের পর দিন কাটে যাচ্ছে অপরদিকে সে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার স্বামীকে তার একটি দাবি যদি পুলিশ ধরতে না পারে তাহলে তাকে যে কোনো উপায় ডিজিটাল দেশ যেহেতু যে কোনোভাবেই তার সন্ধানটা মিলে দেয় সে তার ব্যবস্থা নিবে এ ব্যাপারে আমরা জানতে চাব আবারও শিলার কাছ থেকে সাংবাদিক পাবলিক সবার কাছে একটা অনুরোধ ওই ছেলেটাকে বেকার সাথে সাথে আমার যে আমার নম্বরে যে আমার কোন সন্ধান সাধিতে পারে তার আমি দশ হাজার টাকা চলছে দেশের যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী মহিলা সে দেশের মহিলারা যদি এভাবেই একের পর এক নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাহলে সেই মহিলার কোথায় যাবে তিনি বিরোধী দলীয় নেত্রী সাংবাদিক পুলিশ ভাই এবং জনগণের কাছে তার স্বামীর সন্ধানের জন্য আকুল আবেদন করেন তিনি বলেন দেখা মাত্রই তার মোবাইল নাম্বারে তাকে একটি রিং করে জানানোর জন্য এই অসহায় মেয়েটির পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আকুতি মিনতি করে জনগণকে জানান এ ব্যাপারে 
আপনি কি চাচ্ছেন যাই হোক শিলার আকুতি শোনার মতো কেউ না কেউ হয়তো এগিয়ে আসবে তার একটি দাবি তার পাওনা টাকার জন্য এমনই অনেক শিলাই আজ নির্যাতন শিকার হয় যারা দুয়ার দুয়ারে ঘুরেও তারা পাচ্ছে না তাদের কোনো ন্যায় বিচার একটি মাত্র কারণ যে যার অবস্থান থেকে যদি তার জন্য একটু করেও করত তাহলে হয়তো অনেক এমন শিলা বেঁচে যেত নির্যাতনের শিকার হতো না শিলারা তাই আসুন একটি শিলাকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা শুরু করি অসংখ্য শিলার নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ আন্দোলন এস্টিমেট পাশেই থাকুন আগামী পদের জন্য অপেক্ষা করুন ধন্যবাদ দেশবাসীকে সকলকে ধন্যবাদ শিলাকেও ধন্যবাদ